Три четверти украинского телевизионного рынка принадлежит четырем украинским олигархам. Крупнейшими каналами владеют Ренат Ахметов, Игорь Коломойский, Дмитрий Фирташ и Виктор Пинчук. Среди известных, но менее рейтинговых, информационные каналы «Пятый», принадлежащие президенту Петру Порошенко, «112-й Украина», о его инвесторе ходит много слухов, но кто он, доподлинно неизвестно. «Эспрессо», принадлежащий семье депутата Верховной Рады Николая Княжицкого, соратника министра внутренних дел Авакова. Также в этом ряду канал «Ньюз Ван». Его владелец Евгений Мураев еще до недавно был членом фракции «Оппозиционный блок». Из общения с зарубежными коллегами мы понимаем, что такая концентрация медиасобственности – это ненормально. Она влияет на возможности плюрализма в СМИ. Украинские медиаэксперты сходятся во мнении. За телеканалами закрепилась репутация проводников амбиций их собственников. Поскольку украинские СМИ сейчас не окупаются, собственники их финансируют. Соответственно, им нужна какая-то отдача. Они получают ее, влияя на редакционную политику в своих бизнес- и политических интересах. В частности, с подготовкой к президентским выборам 2019 года связывают возможную покупку телеканала «Тонис». Якобы к сделке имеет отношение команда президента. О подробностях переговоров узнали журналисты «Украинской правды». Телеканал, купуя... Канал покупает администрация президента, но формальным владельцем, по нашим данным, будет Владимир Макиенко, бывший регионал. Во время Евромайдана он возглавлял киевскую администрацию. Они хотят отстраниться, якобы это не наш канал, и возглавляет его человек, которого не связывают ни с администрацией президента, ни с самим президентом, но довольно близкий к нему. Чем ценный Тонис? У него серьезная сетка вещания, то есть покрытие по стране очень мощное. В администрации президента факт переговоров о покупке Тониса не опровергают. На самом канале вопрос не комментируют. Владелец может смениться не только у Тониса. Свой канал «Эспрессо» может продать Николай Княжицкий. Причина, по его словам, – нехватка денег для содержания СМИ. Нового инвестора для своего канала «Ньюз Ван» также ищет Евгений Мураев. Международный партнер нужен якобы для защиты от возможных нападок власти. Российским гражданам владеть СМИ в Украине запрещает закон. Но многие политтехнологи отмечают рост влияния России в украинском медиапространстве. Во-первых, Россия в свое время довоенная была одним из самых мощных поставщиков на украинский телевизионный рынок медиапродуктов. И естественно до сих пор, и это чистая бизнес-схема, это пропаганда образа жизни. Каждый вечер у вас российские военные, милиционеры и чиновники, герои сериала и герои, в общем-то, позитивные. Второе влияние – это, безусловно, новостейное влияние, но в основном они действуют через лояльных к ним политиков, владельцев медиаресурсов. Также медиаэксперты отмечают, Москва, а точнее проводники ее интересов, некоторые украинские политики, в том числе бежавшие в Россию, могут иметь финансовое влияние на ряд украинских вещателей. Причем эти телеканалы, как кажется, аудитории, самые украиноцентричные. Впрочем, откуда идут деньги и кто заказывает контент нишевых каналов, украинские зрители привыкли лишь догадываться. Юлия Дрозда, Скольд Цирко, Настоящее время.